श्री गुरुभ्यो नम योत प्रवेश मम वाच मीम प्रसुप्ता संजीवय चखिलशक्ति स्वधा अस्तचरण श्रवण स्वगादी प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम श्री शलाक रघुनाथ शर्म गुरुगार मन को विशुदा बोधिस्टी तैत्री उपनिषत् मोदी शिक्षा वलिनी मनन चुनाव नागव अनुवाक रे भागा मोदी भागम जपमुन को संबंधी रेडवे होम मुन को संबंध आ जपमुन को संबंध मंत्राल मोदी भागा चूसा रेडव भागा इपड़ चूडबो सावधान विन मंच विषया मंत्रोत्सार चलता विन यंदषभ विश्व चंदोभ्य अच्छमृतासंभपूव सेंद्र मेधया स्पृणोत अमृत से दरण भूयास तरक चूसा ओंकार ओंकारा को ओंकारा प्रार्थिस्टर ओंकार उपासन वेरे वस्तु एनदव दींट इक शिष्युड़ साधक वंकारा प्रार्थना चुस्टी ए छंदस्सन को ऋषभमो अंत अति श्रेष्ठ मैनदो ये सर्वरूपमो विश्वरूप स्वरूपमो ये छंदस्स ना परमात्म लेक आिण्य गर्भ ब्रह्म तपस्स अंत बची अंत दर्शन दी को दाने आविर्भवो पुटन चपम आविर्भव आये चार लोक देव वेद व्याति ओंकार मोटमोद लोक आलोच मूड लोकमल भूलोक भुवर लोक सुवर लोक इंका बाग आये तपस्स तप आलोचना अने धातु प्रकार बाग दर्शिस्ते आकाल मूड देवत वाई पृथ्वी नीचे अग्नि आकाशम नीचे वायु जुलोक जुलोक आये चूस आदि वाट इंका बाग आलोचि मूड वेदमल ऋक् यजुस्साम इरुक्जसा इंका बाग आलोचन चस्ते व्याहृत व्याहृत मल्ल भू भुवस्व अच्छे मुझे चप्पन भूर्भु स्व की दी एमटी तेड़ मुझे चप्पन भूर्भु स्व अथूलांश इकडे सूक्ष्म अंश अंत मूडिटे समस्त जंतुजाल वाट तलका सूक्ष्म अंश प्राणशक्त क्रियाशक्त अभी अंदर इंका बाग आलोच आलोचि अमी आने मूड अक्षर तो मूड वर्णमल तो ऐरपड़न ओम अने वादी चंदोभ्यो अति अमृता संभूप संभव यह अमृतम लेक ओंकार स्वरूप वेमटी ओंकार स्वरूप स्वरूप समेन्द्रो इंद समेन्द्रो अदे इंद्रु मेथया स्पृण इंद्रुड़ अंत पर परशक्ति परमात्म परमात्म प्रतिरूपम हिण्य गर्भ ब्रह्म मेथया स्पृण ना मेध न चक्कर बलपरचुगा स्पृण अंत सतोषपरचुगा लेकिन बलमेटे बलम का प्रज्ञा बल भगवत्द प्रज्ञ अंटेटी प्रज्ञा ब्रह्म लगे चैतन्य ब्रह्म अदी का प्रज्ञ अंत हय्यस्ट लैवल आफ् इंटलैक्ट ये विधम इंटलैक्ट इंटलैक्ट विच कैन बी सैफर् दि 
ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ವಿಷಯ ಫ್ರಮ್ ದ ಶ್ರೇಯ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೇಯ ದಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಟ್ ಶೃಣೋತು ಬಲಮು ಕಲುಗು ಗಾಕ ಓಕೆ ಅಮೃತ ದೇವ ಧಾರಣೋ ಭೂಯಾಸಿ ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಓ ಹಿರಣ್ಯಗತ್ವ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಮೃತ ಅಂಟ ಅಮೃತತ್ವ ಮೃತತ್ವ ಲೇಖಪೋಡು ಅಂಟ ಚೌ ಲೇಖಪೋಡೋನಿ ಕಾದು ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಮು ಉಧಾರಣ ಧಾರಣ ಭೂಯಾಸ ನೇನು ಬಾಗಾ ನೆಲಕಡಗಾ ನಾ ದಗರ ಉಂಡೆ ಉನ್ನವಾಡಿನಿ ಅಗುದು ಗಾಕ ಅಂಟು ಓಂಕಾರ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏಮಿಟಿ ಓ ಓಂಕಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನೀವು ಈ ವೇದಮೂಲಲೋ ಛಂದ ಛಂದಸ್ಸುಲಂಟೇ ವೇದಮೂಲ ವೇದಮೂಲಲೋ ಅನ್ನಿಟಿಕನ್ನಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಮಮೈನದಿ ದಾನವು ರೆಂಡು ನೀವೇ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ನೀವು ಆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಬ್ರಹ್ಮ ಐದು ರಕಮುಲುಗಾ ಆಲೋಚನಲು ಚೇಯಗಾ ಚೇಯಗಾ ತಪಸ್ಸು ಚೇಯಗಾ ಉದ್ಭವಿಂಚಿನ ದಾನವು ಅಂಟೇ ಇಂತ ಮುಂದು ಲೇದನಿ ಕಾದು ಅಂಟೇ ಅಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಮನಕ್ಕೆ ಆವಿರ್ಭವಿಚ್ಚ ತೆಲಿಯವಚ್ಚಿನದಿ ಅನ್ನ ಅಟುವಂಟಿ ಓಂಕಾರಮಯವರು ಇಂದ್ರ ಅಂಟೇ ದೇವಲೋಕಂಲೋ ಉನ್ನ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದಮು ಕಾದು ಇಕ್ಕಡ ಇಂದ್ರ ಅಂಟೇ ಪರಮೇಶ್ವರುಡೇ ಅಂಟೇ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಬ್ರಹ್ಮಯೇ ಆಯನ ನಾ ಮೇಧಯ ನಾ ಪ್ರಜ್ಞನು ಬಾಗುಗಾ ಬಲಪರಚುಗಾ ಪ್ರಜ್ಞ ಅಂಟೆ ಮಾಮೂಲುಗಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮಲೋ ಅನ್ನ ಚೈತನ್ಯಂ ಕಾಕುಂಡಾ ಇಕ್ಕಡ ಪ್ರಜ್ಞ ಅಂಟೆ ವಿಜ್ಞಾನಮು ಜ್ಞಾನಮು ಬುದ್ಧಿ ಅನೇಟಂತೆ ಅರ್ಥ ಅಟುವಂಟಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಲೋ ಓ ದೇವ ನಾಕು ಈ ಅಮೃತತ್ವಾನ್ನಿ ಅಂಟೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಿ ತಿಳಿಸುಕುನೇಟಟುವಂಟಿ ಸ್ಥಿತಿನಿ ಬಾಗುಗಾ ಧರಿಂಚೆ ಉಂಡೇಟಟ್ಟು ಚೇಯುಮು ಕಾಕ ಇದು ಇಕ್ಕಡ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಅರ್ಥಮ್ ಸರೇ ಇಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಗಮ ಏಂಟ ಅಡುಗ್ತಾರೋ ಚೂತಾ ಚೆಪ್ಕುನ್ನಾನ್ ಕದಾ ಮೇಧಾ ಕಾಮುಡು ಶ್ರೀಯ ಕಾಮುಡು ಅಂಟೇ ಸಂಪದಲ್ಲಿ ಕೋರೇವಾರು ಈ ಬುದ್ಧಿ ಬಲಮು ಶರೀರ ಬಲಮು ಕಾವಲನ್ನು ಕೋರೇವಾರು ಮೇಧಾ ಕಾಮುನದಿ ಜಪಮು ಶ್ರೀ ಕಾಮುನದಿ ಹೋಮಂ ಅಂತ ಜಪನ್ಲೋ ಏ ವಿಧಮೈನಟುವಂಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಉಂಡದು ಕರ್ಮ ಉಂಡದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕಂಗಾ ಚೇಸೆಟಟುವಂಟಿ ಒಕ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಈ ಜಪಮ್ ತರ್ವಾತ ಹೋಮನ್ ಲಕ್ ಒಚ್ಚೆಸರಿಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕಡ ಉಪಾಸನ ಉಂಟುಂದಿ ದಂತ ಪಾಟಕ ಕೊಂಚು ಕರ್ಮ ಕೂಡ ಉಂಟು ಅವತಾರಕ ಏನ್ ರಾಸ್ತನ ಭಗವತ್ ಪಾದಲು ಇತ್ತ ಚೆಪ್ಪಿನ ತರ್ವಾತ ನೇನು ಅಮೃತತ್ವಮನು ಧರಿಂಚು ವಾಡನು ಆಗುಗಾಕ ಅಂಟೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಮನು ಒಂದೇಟಟುವಂಟಿ ಹೇತುವನ್ನು ಧರಿಂಚು ವಾಡನು ಆಗುಗಾಕ ಅಂಟೇ ಚಿತ್ತ ಸುತ್ತಿ ಕಲಿಗಿನ ವಾಡನು ಆಗುಗಾಕ ಕಿಂಚ ವಾಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಕಾ ಏಮಂಟೇ ಅಂಟುನಾರು ಕಿಂಚ ಇಂಕಾ ಏಮ್ ಚೆಪ್ತುನ್ನಾದಿ ಮಂತ್ರಮು ಇದು ಕೂಡ ಇಂಕಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಧಾ ಕಾಮುನಿ ಮಂತ್ರಮೇ ಇಂಕಾ ಶ್ರೀಕಾಮುನಿಲೋಕಿ ರಾಲೇದು ಈ ರೋಜು ಐದು 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 ವಾಕ್ಯಾಲನೇ ಚೂಸ್ತಾ ಅಂತೇ ಈ ರೋಜು ಕೋರ್ಸು ಐದು ವಾಕ್ಯಾಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಶರೀರಂ ಮೇ ವಿಚರ್ಷಣ ಜಿಹ್ವಾ ಮೇ ಮಧುಮತ್ತಮ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಭೂರಿ ವಿಶ್ರುವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಕೋಶೋ ಅಶಿ ಮೇಧಯ ಪಿಹಿತ ಶ್ರುತ ಮೇ ಗೋಪಾಯ ಅಂತೆ ಶರೀರಂ ಭಗವತ್ಪಾದ ಏನುಂಟನಾರ ಚೂತ ಶರೀರಂ ಮೇ ಅಂಟೆ ಮಾಮ ನಾ ಯೊಕ್ಕ ಶರೀರಂ ತರಿಸು ಮೇಕು ಈ ಶರೀರ ವಿಚರ್ಷಣ ಅಂಟೇ ಆ ರಾ ಕಾಕಿ ಆ ಭೇದ ಉಂಟದು ಒಕ್ಕೊಕ್ಕಸಾರಿ ರಾ ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಅಂಟ ಪುರು ಪುರು ಪುರುಖ ಅಂಟ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಲೋ ಕೊನ್ನಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಲೋ ಆ ಖಾ ಅನ್ನೋದು ಇಕ್ಕಡ ಕ್ಷಾ ಕ್ಷ ಅಂಟೆ ಈ ಕ್ಷಾ ರಾಕ ಬದಲು ಕಾ ರಾಸ್ಕೊಂಟೆ ಕ್ಷಾ ಅದೇ ವಿಚರ್ಷಣ ಲೇಖ ವಿಚಕ್ಷಣ ಏಮಿಟಂಟೆ ವಿಚಕ್ಷಣ ನಾ ಶರೀರವು ಯೋಗ್ಯಂ ಇತ್ಯೇತ್ ಅನ್ನಾರು ಅಂಟೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಿ ಪೊಂದಡಾನಿಕಿ ಮುಂದು ಕೂರ್ಚುನ್ನಟುವಂಟಿ ಸಾಧಕುಡು ಕದಾ ನಾ ಶರೀರವು ಚಾಲಾ ಯೋಗ್ಯಮೈನದಿ ಕಾವಲೆ ಚಾಲಾ ಮಂಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಅಂದರೂ ಭಾವಿಂಚುಕುಂಟು ಈ ಮಾಟಲನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಶರೀರಂ ಮೇ ವಿಚರ್ಷಣ ಮಮ ಶರೀರಂ ಯೋಗ್ಯಂ
ఆ భూయాసం ఇక్కడ తెచ్చుకోండి అన్నారు భూయా అతని ఇక్కడ వెర్బు లేదు శరీరం మే విచర్షణ అంటే నా శరీరము యోగ్యం దాని వెర్బ్ ఏది అవును ఆ కావాలి వద్దు ఏదో ఉండాలి కదా వెర్బ్ ఆ వెర్బ్ అంటే అగు గాక అనే వెర్బు కావాలి ఆ వెర్బు తెచ్చుకోండి అన్నారు తెచ్చుకున్నప్పుడు అది భూయాసం అని అక్కడ ఉన్నది అక్కడ ఏమిటి నాకు బాగుగా ఆ అమృతత్వం ధరించు స్థితి కలుగుగాక నాకు నా శరీరము అగుగాక ఇక్కడ అంటే ఏంటంటే భూయాసం అనేది భూయాద్ అని మారుతుంది అంటున్నారు ఇక్కడ ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్వరూపం ఏమిటి స్వరూపము సర్వ పరిచ్ఛేద రహితమైనదే స్వరూపం మిగతా అంత రూపమే ఏ పరిచ్ఛేదమును కలిగి ఉన్న నా పేరిది నా డిజిగ్నేషన్ ఇది నాకు ఇవి ఉన్నాయి ఈ ఊర్లో ఉన్నాను ఇంతటి వాడిని చదువుకున్నాను చదువుకోలేదు మనసు బాగుంది బాగులేదు ఇలాంటి పరిచ్ఛేదములన్నీ కూడా శరీరమునవే కానీ అంటే స్థూల సూక్ష్మ అంతఃకరణమునవే కానీ ఆత్మ స్వరూపం అంటే ఏమిటి పరిచ్ఛేద రహితమైనదే ఆత్మ అదే అమృతం ఆ అమృతత్వం అటువంటి అమృతం ఎప్పుడు నాకు ప్రతిష్టతం అవునట్టుగా అగుదును గాక అని ప్రార్థించి ఇక్కడికి వచ్చాము అమృతత్వ హేతుభూతమైన బ్రహ్మజ్ఞానము యొక్క అధికారి అధికారాత్ అంటే హే దేవా ధారేత ధారణ అంటే ధారేత ఉండుగాక భూయాసం భవేయం అక్కడ చెప్పాను ఇక్కడ శరీరం మే అంటే మమ శరీరం మమ శరీరం ఏమవ్వాలి ఓంకార ఉపాసన చేస్తున్నారు ఓంకారాన్ని ప్రార్థిస్తున్నారు ఈ శరీరము యోగ్యమైనదిగా ఉండాలి అంటూ ప్రార్థిస్తున్నారు అంటే ఆరోగ్యాన్ని ప్రార్థిస్తున్నారు బ్రహ్మజ్ఞానానికి అత్యంత అవసరమైనది శారీరక మానసికమైనటువంటి ఆరోగ్యం ఈ రెండు ఆరోగ్యములు ఉంటేనే మనకు చక్కగా కుదురుతుంది ఏదైనా అధ్యయనం చేయడానికైనా బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందడానికైనా శరీరాన్ని తృణీకరించి దానిని పాటు చేసుకోమని ఏ వేదము చెప్పదు ఏ ఉపనిషత్తు చెప్పదు శరీరము దేవాలయం అటువంటి దేవాలయం దేవుడు ఉన్న దేవాలయం దానిని శుద్ధంగా ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవద్దు మరి దానికే ఈ ప్రార్థన ఇది జపమని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ముందు చెప్పుకున్నటువంటి చందసం వృషభ దగ్గర నుంచి ఈ శరీరం విష మే విచర్షణ విచ విచర్షణం జింహ మధుమత్తమ ఇవన్నీ కలిపి ఒకటే ప్రార్థన డైలీ ఇక మనకి ఏమిటంటే ప్రతిరోజు లేవగానే పొద్దున్న ఒక మూడు సార్లు స్నానం చేసో చెయ్యకో మళ్ళీ రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక మూడు సార్లు ఈ జపమును మనము అనుష్ఠించవలెను ఎందుకు చదువుకుంటున్నాము మన శరీరము మనస్సు బ్రహ్మజ్ఞానానికి అర్హత పొందాలి అనేటటువంటి భావన కోసమని ఓంకారాన్ని ప్రార్థిస్తున్నాము ఓ ఓంకారమా నీవు భగవత్ స్వరూపము నీవే హిరణ్యకర్త బ్రహ్మ నీవు విశ్వరూపము నీవు ఛందస్సులలో అన్నిటికన్నా ఉత్తమ ఉత్తమము ఆ ప్రజాపతి ఐదు రకములుగా ఆలోచించి తపస్సు చేసి నిన్ను మాకు అందించారు నీవు మాతో ఎప్పుడూ ఉండి మాకు మా బలమును ప్రజ్ఞాబలమును కలిగించు గాక ఇవన్నీ సంస్కృతంలో అనుకోలేకపోతే తెలుగులో అనుకోవచ్చు అటువంటి ప్రజ్ఞాబలముతో నేను బ్రహ్మజ్ఞానము పొందుటకు నిలకడగా ఉందును గాక ఇప్పుడు నా శరీరము చాలా యోగ్యమైనది అగుగాక భూయాసం అంటే భూయాత్ అని మారు మార్చుకోండి శరీరము బాగుగా ఉండేదను అనము కదా శరీరము అనేసరికి ఉండును గాక అదే ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి ఇది నీ ఇది నీ నీవు తీసుకో అంట ఇది నాకు ఈ అని గర్భెండింగ్ మారుతుంది కదా ఉత్తమ పురుష ప్రథమ పురుష థర్డ్ పర్సన్ ఉత్తమ పురుష అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ మధ్యమ పురుష అంటే సెకండ్ పర్సన్ ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి దానిని ప్రథమ పురుష విపరిణామ అంటూ ముందు ఉండే ఉత్తమ పురుషను భూయాతని ప్రథమ పురుషగా మార్చుకోవాలి అక్కడ భూయాసం అనేటటువంటిది ఉత్తమ పురుషలో ఫస్ట్ పర్సన్ లో చెప్పబడింది ఇక్కడ థర్డ్ పర్సన్ శరీరం థర్డ్ పర్సన్ కాబట్టి నేను అనే దానికన్నా ఆ థర్డ్ పర్సన్ బాగా ఉండాలి అంటే ఆ శరీరము ప్రథమ పురుషగా మార్చుకోండి చిన్న గ్రామర్ కరెక్షన్ ఈ భూయాసం భూయాత అన్నది ప్రతిదానికి మనం అన్వయించుకోవాలి అధ్యాహారము చేసుకోవాలి 
అంటే లే ఇది ఇంప్లైడ్ గా ఉన్న దాన్ని బయటకు తెచ్చుకోవాలి సార్ చూడండి ఎంప్లాయిడ్ మీనింగ్ ఆ ఎంప్లాయిడ్ భూయాత్ అనేటటువంటిది ఎంప్లాయిడ్ గా వస్తుంది జింహామే జుహామే మధుమత్తమా భూయాత్ అలాగే అన్న శరీరమే విచర్షణం భూయాత్ జిహామే మధుమత్తమా భూయా భూయాత్ శరీరం యోగ్యం భూయాత్ అనే విధంగా చెప్పారు ఏం చెప్తున్నారు మే శరీరం మమ శరీరం యోగ్యం భూయాత్ అదే శరీరం మే విచర్షణం భూయాత్ అనే శబ్దము అక్కడ అధ్యాహారం ముందు మంత్రంలో ఉన్న భాగం నుంచి ఇక జిహ్వ జిహ్వ అంటే ఏమిటండి నాలుక నాలుక దేనికి ప్రతీక వాక్కు ప్రతీక నాలుక అంటే నీ నాలుకను జాగ్రత్తగా చూసుకో కంట్రోల్ యువర్ టంగ్ అంటే ఏంటనమాట స్పీచ్ అనమాట జిహ అనేటటువంటిది చక్కగా నాలుక అంటే స్పీచ్ కే మనకున్న ప్రత్యేకమైన ఫ్యాకల్టీ మనుషులకు ఇవ్వబడినటువంటి చాలా ప్రత్యేకమైన ఏ ఇతర జీవరాశులకు లేనటువంటి శక్తి ఈ జిహ లేక స్పీచ్ అది మధుమత్తమా మధుమత్ అంటే పాజిటివ్ డిగ్రీ మధుమత్తరా అంటే కంపారిటివ్ డిగ్రీ మధుమత్తమా అంటే సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అర్థమైందా మధుమత్ మధుమత్తరా మధుమత్తమా అంటే అతిశయేన మధుర భాషిణి మధుమతి ఇత్యర్థ ఏమిటన్నారు జింహామే మధుమత్తమ ఊరికే తీపిగా ఉండడం అని కాదు అతిశయేన మధుర భాషిణి అంటే ఇంత కన ఎవరు ఇంత చక్కగా మాట్లాడలేరు అంటే ఎంత హృద్యంగా నెమ్మదిగా అందరికీ యో దీనిగా ఉండేటట్టుగా మనకు ఒక మాట్లాడడానికి వీలుగా నా నాలుకను అంటే నా స్పీచ్ ని తయారు చేసి ఇవ్వయ్యా ఎంత ముఖ్యమైన ప్రార్థన అండి మనకు వచ్చినటువంటి బాధలన్నీ కూడా దేని వల్ల వస్తున్నాయి మాటల వల్లే వస్తున్నాయి మన వాళ్ళు అంటారు నూరా వీపుకు తేకే అంటారు ఈ నాలుక చివరనట శత్రువులు మిత్రులు రెడీగా ఉంటారు అంటే ఏమిటి నాలుకని వాడేము అంటే మిత్రత్వమైనా తెచ్చుకోవచ్చు శత్రుత్వమైనా తెచ్చుకోవచ్చు నాలుక చివరన శత్రువులు మిత్రులు రెడీగా ఉంటారు అటువంటి నాలుకను మధుమత్ తమా అంటే మధుమతి అన్నారు అంటే చాలా తేనెలా ఉండాలిట మాటలు తేనె పలుకులండి ఆయన మాటలు వచ్చేసారు కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎంత తీగా ఉంటాయి ఇంకా వినాలను ఒక్క విధ ఏ విధమైన పరుషంగా ఉండవు ఎవరిని నిందించరు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి అనవసర విషయాలు మాట్లాడరు ఎప్పుడు మధుమత్తం అవుతుంది స్పీచ్ ని ఎంత తక్కువ వాడితే అంత చక్కగా మధుమత్తం ఊరికే ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉంటే అనవసరమైన మాటలు దొరుకుతాయి దానివల్ల ఇతరులు బాధపడడానికి తెలియకుండానో తెలుసు అవకాశం ఉంటుంది అచ్చేత మధుమత్తమా అంటే నెంబర్ వన్ రిస్ట్రెయింట్ ఆఫ్ ద స్పీచ్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఓన్లీ టు ద ఎక్స్టెంట్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ఆల్సో ఓన్లీ ఆన్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద పరమా ఇది కాకుండా ఏదైనా మా లౌకికమైన ఊరికే మాట్లాడేమనుకోండి ఏదో వ్యవహారం కోసం ఒకటో రెండో మాటలు చెప్పవలసి ఉంటుంది అనవసరంగా వాటిలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వద్దు ఫోన్ తీసుకుని గంటల కొద్దీ లోకాభిరామాయణము పనికిరానికి అవ్వద్దు చెప్పుకోవద్దు పాయింట్ ఉంటేనే మాట్లాడండి అదే మౌనం మౌనం అంటే అవసరం తప్ప మాట్లాడాలి మధుమత్తమా అనే దాంట్లో అది కూడా ఆటోమేటిక్ అదే భగవద్ మన భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పారు అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియహితం చేయత్ స్వాధ్యాయ వ్యసనం చైవ వాంగ్మయం తపవుచ్యతే ఇదే వాక్ తపస్సయ్య అంటూ అనుద్వేగకరం వాక్యం మాట్లాడితే ఇతర వాళ్ళు ఎదుర్కొంటా ఉన్నవాళ్ళు ఉద్వేగం చెందిపోయి కింద మీద అయిపోకూడదు సత్యం ప్రియం హితం చేయత్ స్వాధ్యాయ వ్యసనం అంటే రిలేటెడ్ టు ద స్క్రిప్చురల్ స్టడీ వాట్ ఎవర్ వి టాక్ షుడ్ బి రిలేటెడ్ టు ద ఆధ్యాత్మిక స్టడీస్ విచ్ వి ఆర్ డూయింగ్ అటువంటిదే సరి అయినటువంటి వాక్ ఇక్కడ కూడా అదే ప్రార్థిస్తున్నారు మేజి మా మధుమత్తమా భూయాత్ 
నా తాలూకా మాట చక్కగా నా వాక్ శక్తి చక్కటి అతిశయించినటువంటి మధుర భాషిణి పూజాత్ ఇత్యర్థ అందుకనే ఏం చెప్తారండి వాగింద్రి గురించి ప్రార్థన అదే చాలా అతిశయించిన మాధుర్యం కలిగినటువంటిది స్పీచే నిజమైన స్పీచ్ వాగ్బాణం విన్నారా మీరు వాగ్బాణాలు హర్ట్ చేసినట్టుగా ఏ బాణాలు హర్ట్ చేయలేదు ఒక దెబ్బ వేస్తే కూడా మర్చిపోతారు వాగ్బాణాలు జీవిత పర్యంతము ఉంటాయి క్షమాపణ చెప్పినా కూడా అవి మర్చిపో అంచేత వాగ్బాణాలను వదలకుండా సంధించి ఇతరుల మీద వదలకుండా చూసుకోవాలి ఆ వాగ్బాణము లైఫ్ టైం రిగ్రెట్ కాస్ట్ చేస్తే ఒక్కొక్కసారి తక్కువగా మాట్లాడడము మితంగా మాట్లాడడము మౌనాన్ని పాటించడము అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మాట్లాడడము భగవద్ విషయాలను తప్ప విష వేరే విషయాలను మాట్లాడకుండా ఉండడము వాగ్బాణాలను వదలకుండా ఉండడము మృదువుగా మెత్తగా చల్లగా తేనెలా మాట్లాడడము మధుమత్తమా అన్న మాటలో ఇవిడి ఉన్నది దానికి ప్రార్థన చేస్తున్నామంటే ఏమిటి ఆ ప్రార్థనను మనము నిజం చేసుకుంటాము అని అర్థం అంతే కదా అంత చక్కని మాట చెప్పారు సరేనా ఇక్కడ ముఖ్యంగా ప్రేమగా ఉండడము అంటే మనసును తీర్చిదిద్దుకోవడానికి స్వరూపాన్ని ప్రకటించే సాధనం ఏమిటి వాక్ మన స్వరూపమును అంటే ఆత్మస్వరూపం ఏమిటి చాలా మధురము చాలా సున్నితము ఎవరిని డిస్క్రిమినేట్ చేసే రూపము కాదు కదా ఆత్మ దానిని ప్రతిఫలించినట్టుగానే మన మాటలు ఉండాలి అదే మధుమత్తమా అన్న దాంట్లో సో దయానంద సరస్వతి వారు అన్నారు ఇక్కడ మాట అంటే ప్లెజెంట్ అండ్ చీర్ఫుల్ డిస్పోజిషన్ అన్నారు ఆయన అంటే ఏంటి ఒకటి మాట అంటే కాదు బాడీ లాంగ్వేజ్ మాట ద వే హీ కండక్ట్ అండ్ ఆల్ దట్ ప్లెజెంట్ అండ్ చియర్ఫుల్ డిస్పోజిషన్ అన్హర్టింగ్ ఎనీ వన్ మనకి మహాత్ములు కూడా చెప్తూ ఉంటారు హెల్ప్ ఎవర్ హర్ట్ నెవర్ అంటూ ఆ మాట చాలా ముఖ్యం ఓకే ఇంతవరకు రెండు అయ్యాయి ఏమిటి ప్రార్థించామండి శరీరం మమ శరీరం యోగ్యం భూయాత్ మమ వాక్ మధు మధుమతి మధుర భాషిణి భూయాత్ తర్వాత ఏమిటి కర్ణాభ్యాం కర్ణములు అంటే శ్రోత్రము శ్రోత్రింద్రియము చెవులు భూరి అంటే అధికంగా బహు ఎక్కువగా విశ్రువం అంటే వ్యశ్రువం అంటే చెవులతో అతి అధికంగా నేను వినాలి వినాలి అంటే ఏమిటనమాట చెవులతో అధికంగా వినాలి అంటే వినవలసినవే వినాలి అదే శ్రవణము అన్నారు మన శృతులన్నీ కూడా అవి శృతులను ఎందుకన్నారు అవి వినడం వలన నేర్చుకుందాం అంచేత శ్రవణము ఎంత చేస్తే అంత మంచిది శ్రోత్రాభ్యాం మన చెవులు బాగా శ్రవణము చేయుగాక శ్రోతాభూయాసం ఇది అర్థ అంటే వినేవిగా అవునుగాక అంటే మంచి మంచి శ్రవణములు చేయవలేదు ఏమిట ఆ శ్రవణము ఇప్పుడు మనము చేస్తున్నాము అది కూడా ఆత్మజ్ఞానానికి సంబంధించిన శ్రవణమే ఇటువంటి శ్రవణములనే నా చేయి నా చెవులు చేయుగాక అదే భర్తృహరి గారు అన్నారు అమరు చెవి శాస్త్రమున కుండలమున గాదు చెవి భూషణం ఎదుట ఓన్లీ ఇయర్ రింగ్స్ అవి కాదండి డైమండ్ ఇయర్ స్టడ్స్ కొనుక్కున్నానండి విన్నా శాస్త్రం ఏమైనా విన్నావా అదే అమరు చెవి శాస్త్రమున కుండలమున కాదు వలయమున నొప్ప దీవిచే వలయు పాణి చేతికి పోషణం ఏమిటి దానగుణం గురు దయాఢ్యులమేను పరోపకార కలన రాణించు గంధం వలన గాదు అన్నారు అంటే పెర్ఫ్యూమ్స్ శాండల్ పేస్ట్ వల్ల శరీరానికి శోభ రాదు శోభ ఇంకొకరికి ఉపయోగం చేయడంలోనే శరీరం శోభిస్తుంది ఎంత మంచి మాట చెప్పారు అది మనసావాచ కర్మణ మనం చేయాలి అదే ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు శ్రోతాభూయాసం విశ్రువం శ్రోత్రాభ్యాం ధూరి విశ్రువం ధూరి వ్యశ్రువం అంటే మంచి మంచి మాటలను వినేవిగా అవుగా 
అతను గారు ఊరుకున్నారా కమలాక్షు నచ్చించు కరములు కరములు శ్రీనాథు వర్ణించు జూహ జూహ సురక్షకుని చూడ్డు చు చూడ్కులు చూడ్కులు శేష సాయికి మ్రొక్కు శిరము శిరము విష్ణు నా కర్ణించు వీనులు వీనులు మధు వైరిత విలడి మనము మనము అటువంటి మనస్సే మనసు భగవంతు వలగొను పదములు పదములు పురుషోత్తముని మీది బుద్ధి బుద్ధి అంటూ ప్రతి అంతరింద్రియాన్ని బాహ్యేంద్రియాన్ని మొదటిది స్థూలంగా ఉన్నది రెండవది శ్రేష్టమైన బుద్ధి కరములు కరములు ఈ చేతులు నిజమైన శ్రేష్టమైన చేతులు ఎప్పుడు కమలాక్షు నర్చించు కరములు కరు ఆ విధముగా ప్రతిదీ కూడా శ్రేష్ట శ్రేష్టతరం కావాలి అంటే ఆ ఆత్మ వైపు మళ్ళించినప్పుడే అవి శ్రేష్టతమం అవుతాయి అప్పుడే మధుమత్తమ అనేటటువంటిది మనకు స్థిరపడుతుంది ఇప్పుడు చూడండి మనము శరీరము అనే అనే భావనలో ఎక్కువగా ఎంగ్రాస్ అయిపోయి ఉన్నాం అనుకోండి అప్పుడు చెవులకి ఏం చేస్తాము ఇంకా ఒక రింగో లేకపోతే ఒక ఇయర్ స్టడ్ వీలుంటే రెండు పక్కల ఇంకా లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇలా వేలాడి ఇవన్నీ పెట్టుకుంటాం ఎందుకు దేహ భావం శరీర భావం దీన్ని బాగా డెకరేట్ చేస్తుంది అనే భావం అదే మనసు భావంలో ఉన్నాం అనుకోండి చక్కటి ప్రేమ పూరితమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడతాం అదే బుద్ధి భావంలో ఉన్నాం అనుకోండి విజ్ఞాన పూరితమైనటువంటి మాట మాట్లాడతాం కదా మనము బుద్ధి భావంలో ఉంటే ఏది విజ్ఞానం లేనటువంటి మాట అన్సైంటిఫిక్ గా అన్ అన్రాషనల్ గా ఏది మాట్లాడకుండా అదే మనం ఆత్మభావంలో ఉన్నాం అనుకోండి మధుమత్తమా అనేటటువంటి మాటలను మాట్లాడతాము అటువంటి వాటిని మనము వింటాం కర్ణాభ్యాంస్ అంటే మనం దేహభావంలో ఉంటే ఈ డెకరేషన్స్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాం మనసు భావంలో ఉంటే ప్రేమ సంబంధమైన మాటలు ఇవి వినడానికి మనస్సుకి హుషార్ పుట్టించే మాటలు పాటలు వినడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అదే విజ్ఞానపరమైనటువంటి మంచి మంచి విజ్ఞానమైన విషయాలు తెలుసుకోవడానికి అటువంటి కాన్ఫరెన్సెస్కి వెళ్ళడానికి అటువంటి సభలలో ప్రసంగాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఆత్మభావంలో ఉంటే మధుమత్తమా అయినటువంటి మాటలను వినడానికే మనము ప్రయత్నం చేస్తాము అదే కర్ణాభ్యాం సోత్రాభ్యాం భూరి బహు విశ్రవం యవశ్రవం శ్రోత పూయాసం ఇది ఏమిటండి మూడు చెప్పారు మిగతా వదిలిచ్చారు ముఖ్యమైనది సర్వేంద్రియాణం నైనం ప్రధానం అన్నారు దాని గురించి చెప్పలేదు ఇంకా హృదయం గురించి చెప్పలేదు బుద్ధి గురించి ఏం చెప్పలేదు శరీరం అన్నారు చివ్వ అన్నారు కర్ణాభ్యం అన్నారు అంటే ఉపలక్షణం శరీరము అనగానే శరీరము నాకు సంబంధించిన స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలన్నీ జిహ్మ అనగానే కర్మేంద్రియములకు సంబంధించినవన్నీ అలాగే కర్ణాభ్యాం అనగానే జ్ఞానేంద్రియములకు సంబంధించినవన్నీ కూడా ఉత్తేజంగా ఉత్కృష్టంగా ఔన్నత్యంగా సూపర్లేటివ్ గా ఉండాలి అనే ప్రార్థన ఎంప్లాయిడ్ గా ఉంది అని దయానంద సరస్వతి నిజమే కదా అక్కడ చెప్పినది శరీరము జిహ్వ చెవులు అయితే కళతో అన్ని పనికిరాయనవన్నీ చూసేయచ్చా మరి నోటితో కాకుండా బాడీతో చేయకూడదు అన్ని చేసేయచ్చా కాదు కదా అంతేత ఏంటంటే ఇది చెప్పినప్పుడు ఉపలక్షణం శరీరము కొన్ని భాగములకు ఉపలక్షణం జిహ్వ కర్మేంద్రియములకు ఉపలక్షణం అలాగే కర్ణాభ్యాం జ్ఞానేంద్రియములకు ఉపలక్షణం అంటే నీ దగ్గర ఉన్న అంత బహి కరణములు అన్నీ కూడా హయ్యెస్ట్ గా ఉండాలని ప్రార్థించుకుంటున్నాం అంతే కదా దానికే ఆయన ఈ ఈ భావన రావడానికి ఏమిటి కారణము గురువు గారి భాష్యమే కారణం భగవత్పాదుల వారు ఆత్మజ్ఞాన యోగ్య అంటే ఇవి ఎలా ఉండాలి అంటే అంతఃకరణములు కాని ఇంద్రియములు కాని దేహము కాని ఆత్మజ్ఞానమునకు యోగ్యమయ్యేటట్లు ఉండాలి అని ప్రార్థిస్తున్నారండి ఈ అంతకన్నా మరేం లేదు కార్య కరణ సంకా కార్య ఇది కార్యమేమిటి కారణము పరబ్రహ్మము కార్యము ఈ శరీరము కార్య అంటే శరీరము కరణ అంటే అంతఃకరణములు అంటే మోటార్ ఆర్గన్స్ కర్మేంద్రియములు 
జ్ఞానేంద్రియములు అంతఃకరణముల మనోబుద్ధి అహంకారాలు వాటి సంఘాత అంటే గ్రూప్ ఈ గ్రూప్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే గురువు గారి మాట చూడండి భగవత్పాదులు ఏమంటున్నారు ఈ ప్రార్థన ఏం చెప్తుంది అయ్యా శిష్య జాగ్రత్తగా చూసుకో ఆత్మజ్ఞాన యోగ్య కార్యకరణ సంఘాత అస్తు ఇది వాక్యార్థ ఈ మేధ వాక్యములు చెప్పబడ్డాయే శరీరమే విచర్షణం జిహ్వామే మధుమత్తమ కర్ణాభ్యాం విశ్రోమ అనే మూడు వాక్యములకు తాత్పర్యం అర్థం అంటే తాత్పర్యం అంటే దాని తలుక ముఖ్యమైనటువంటి ఎస్సెన్స్ ఏమిటయ్యా అంటే ఆత్మజ్ఞాన యోగ్యముగా నా కార్య అంటే శరీరం కరణ అంటే ఈ ఇంద్రియములు ప్లస్ అంతఃకరణములు జ్ఞాన కర్మేంద్రియాలు ఐదు ప్లస్ ఐదు అంతఃకరణములు నాలుగు ఈ పద్నాలుగు సంఘాత ఆ కాంప్లెక్స్ ఆత్మజ్ఞాన యోగ్య అస్తు ఇది వాక్యార్థ దిస్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రేయర్ యు అండర్స్టాండ్ దట్ వాట్ ఎవర్ యు డూ విత్ ద కర్మేంద్రియాస్ ఆర్ ద జ్ఞానేంద్రియాస్ ఆర్ ద అంతఃకరణ మస్ట్ బి ఓన్లీ టువర్డ్స్ ద ఆత్మజ్ఞాన దెన్ ఓన్లీ యోగ్యత కలిగి ఉంటాయి లేకపోతే వాటికి యోగ్యత ఉండదు ఉంటాయి ఊరికే చెవులు కళ్ళు ముక్కును రథ పనులు అన్ని చేయడానికి మనకి అవి ఎందుకు పనికిరావు నిజంగా పనికి వచ్చేటటువంటివి ఏమిటి ఆత్మజ్ఞాన యోగ్యమైనవే పనికి వస్తాయి అస్తు ఆ విధముగా అగుగాక అన్నదే వాక్యార్థము మేధాచ తదర్థం ఏ వహి ప్రార్థ్యతే అంటే ఇక్కడ మేధను వదిలేసారా వీటిలో చెప్పలేదు అంటే నూనె ముందు మేధ కావాలని ప్రార్థించాడు కదా తత్ అర్థం అంటే ఆ బ్రహ్మజ్ఞాన యోగ్యర్థం ఏ వహి ప్రార్థ్యతే అంటే ఆ ప్రజ్ఞ కూడా బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందడానికి కావలసిన బలాన్ని ప్రజ్ఞా బలాన్ని ఆ ఉత్సాహాన్ని కలగాలి అని ప్రార్థించారు అంటున్నారు మేధని వేరే తీయకండి ఆ మేధ కూడా ఆ ప్రజ్ఞ అనేది ఆ బలము అనేది ఆ బుద్ధి విశేషము ఆ మేధ అంటే ఊరికే అప్పచెప్పడము లేకపోతే రిటెన్షన్ లేకపోతే మెమరీ టెస్ట్ అని అనుకోకూడదు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రజ్ఞ ప్రజ్ఞ ఈజ్ నాట్ ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ చైతన్యం బ్రహ్మ ఇట్ ఈస్ ప్రజ్ఞ మీన్స్ ఆత్మజ్ఞాన యోగ్యమైనటువంటి బుద్ధి తదర్థం ఏవై ప్రార్థ్యతే అదే ఇక్కడ ప్రార్థించబడుతుంది ఒక్కసారి అందరూ కళ్ళు మూసుకుని ఈ మాటలను ప్రార్థించుకోండి ఓంకారమా శరీరం మే విచర్షణం శరీరం మే విచర్షణం జిహ్వా మధుమతమ జిహ్వా మధుమతమ కర్ణాభ్యాం భూరి విశ్రువం కర్ణాభ్యాం భూరి విశ్రువం ఆత్మజ్ఞాన యోగ్య మే మమ కార్య కరణ సంఘాత అస్తు మేధ చ ఆత్మజ్ఞాన యోగ్యం అస్తు అది ప్రార్థన జస్ట్ కెనాట్ ఇమాజిన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది ప్రార్థన హియర్ and it must be our daily routine prarthana for all of us okay now brahmana next upanishad entu untundi next part to chodu ikkada varaku ayipe shariram me vicharshanam jimha madhumattama karnapyam bhuri vishram chaduku ఇక మిగిలిన భాగం ఏమిటి బ్రహ్మణ కోశో అశి ఎవరిని చెప్తున్నారు నీవు అంటున్నారు అశి అంటే ఇదేమో ద్వితీయ సారీ మనకి ఎదురుగుండా ఉండేటటువంటి మధ్యమ పురుష ఏక దర్పతి అశి అంటే అయి ఉన్నావు నువ్వు పఠసి వదసి పశ్యసి కాదసి అంటే త్వం కాదసి త్వం పఠసి ఈ విధంగా చెప్పుకుంటాం కదా అసి అనేటటువంటి అంటే ద్వ 
మనకి ఎదురుగుండా ఉండే వాళ్ళకి వాళ్ళ గురించి చెప్పిన బ్రహ్మణ కోశో అసి అసి అంటే నీవు ఎవరా నీవు ఓంకారం ఓంకారం అనే కదా మనం ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నాము ఓంకారము బ్రహ్మణ బ్రహ్మకు కోశ అసి కోశము అయి ఉన్నావు ఏంటండి కోశం అవడం కోశము అంటే ఒక వర అన్నాం ఇక్కడ అంటారు వర అంటే కత్తికి వర ఎలా ఉంటుంది మన కత్తిని సరిగా చూడలేదు వరని చూడలేదు ఏదో సినిమాలో తప్ప మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి సార్ నేను లెట్ సే ఐ సే ప్లీజ్ గెట్ మీ ద ఇంక్ బాటిల్ అన్నాను అనుకోండి ఇంక్ బాటిల్ కావాలా ఇంక్ కావాలా నాకు ఏమండి రవి ప్రకాష్ గారు ప్లీజ్ గెట్ మీ ద ఇంక్ బాటిల్ అన్నాను అంటే ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద బాటిల్ ఆర్ ద ఇంక్ ఇన్ ద బాటిల్ ఇంక్ ఇన్ ద బాటిల్ సూచన మాత్రం గెట్ మీ ఐ మ్యాచ్ బాక్స్ ఐమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద బాక్స్ ఆర్ ది మ్యాచెస్ ఇన్ సైడ్ దాట్ మ్యాచెస్ ఇన్ దట్ వేర్ ఈస్ మై ఐ మీన్ స్పెట్స్ బాక్స్ నా కళ్ళ చోటు పెట్టి ఎక్కడ ఉంది అని అనుకోండి ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మై చెస్ మన్ అండ్ నాట్ ది బాక్స్ ఇస్ అంట్ ఇట్ అవును అన్నారు అనుకోండి అంటే గాజులు పెట్టి కోసమే చూస్తున్నారు ఆ పెట్టిలో ఉండే గాజులు తీసి ధరించి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఫంక్షన్ కి అంటే ఏంటన్నమాట బ్రహ్మణ కోశో అసి అంటే యువర్ ది ఎంబోడిమెంట్ ఆఫ్ బ్రహ్మ బ్రాహ్మణ అనేది అంటే బ్రహ్మ నీలోనే ఉన్నాడు యువర్ ది ఎంబోడిమెంట్ అంటాం కదా ది బాడీ ఆఫ్ ద బ్రహ్మన్ ఈజ్ ఓంకర్ ఇఫ్ బ్రహ్మన్ హ్యాస్ నో బాడీ ఇఫ్ ఇమాజిన్ ద బ్రహ్మన్ టు హ్యావ్ ఎ బాడీ దాట్ ఈస్ ఓంకార యూ ఆర్ ద కోశో అసి కోశో అసి అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టే మనము ఏంటంటే ఒక దానిని ఉద్దేశిస్తే డైరెక్ట్ గా దానికోసం చూడం దానిలో ఉత్తమైన ఉత్తమమైన దానికోసం చూస్తున్నాం గెట్ మీ ఏ బాటిల్ ఆఫ్ గెట్ మీ ద ఇంక్ బాటిల్ అన్నాను అంటే ఇంక్ కావాలని అర్థం అలాగే కళ్ళజోడు పెట్టి అంటే కళ్ళజోడు అని అర్థం అలాగే ఉంగరం పెట్టి అంటే ఉంగరం అని అర్థం ఓంకారము అంటే బ్రహ్మము అన్న అంటే బ్రహ్మాన్ని పట్టుకోవడానికి చాలా తక్కువ మార్గాలే ఉన్నాయి కదా ఉన్న ఒక ముఖ్యమైన మార్గం ఏమిటి శాబ్దికమైనటువంటి ప్రమాణం ఆ శాబ్దికమైన ప్రమాణం ఏమిటి ఓంకారం అందుకే బ్రహ్మణ అంటే ఆ పరబ్రహ్మమునకు అంటే ఇక్కడ ఆ హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మమునకు నీవు కోశమవు నీవు కోశమ కోశముగా అసి అంటే అయి ఉన్నావు నువ్వు అన్నప్పుడు అసి అన్నారు త్వం వదసి త్వం కాదసి త్వం పఠతి పఠసి త్వం పశ్యసి అంటాం కదా అలాగే కోశో అసి కోశము అయి ఉన్నావు ఎవరు ఓ ఓంకారమా త్వం కోశో అసి దేనికి బ్రహ్మణ త్వం బ్రహ్మణ కోశో అసి అంటే ఓ ఓంకారమా నీవు పరబ్రహ్మము తాలూకా ఎంబాడిమెంట్ ఆర్ యు ఆర్ ద డైరెక్ట్ ప్రతీక ఆఫ్ ది బ్రహ్మ బ్రహ్మము యొక్క పరబ్రహ్మం లేక ఆ హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మము యొక్క ఉపాసన కదా ఉపాసన కాండలో బ్రహ్మణ అంటే హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మము యొక్క కోశము అయి ఉన్నావు ఓకే అర్థమైందా ఇక్కడ కోశో అసి అనే దాన్ని మనం స్థూలంగా వాడేటటువంటి పార్లెన్స్ లో లాంగ్వేజ్ లో ఏ విధంగా మనము తగ్గి పెట్టా అన్నప్పుడు లోపల ఉన్న మ్యాచ్ స్టిక్స్ అని లేకపోతేనేమో ఇందాక చెప్పుకున్న ఉదాహరణలలో ఏది చెప్పుకున్నా ఆ లోపల ఉన్న విశిష్టమైన పదార్థము కావలసిన దానికోసమే అనే అర్థము కదా చేత ఉపలక్షణం చెప్తున్నారు ఈ బిఎంఐ బిఎంఐ సిరీస్ బాడీ మైండ్ సెన్స్ కాంప్లెక్స్ సంఘాతం గురించి ప్రార్థన అయినది బాడీ మైండ్ సెన్స్ కాంప్లెక్స్ ప్రార్థన ఎలా అయినది శరీరం మే విచర్షణం జీహామే మధుమత్తమ కర్ణాభ్యాం పూర్విశ్రు శరీరం అంటేనేమో స్థూల సూక్ష్మం శరీరాలకు ఉపలక్షణం జిహ్వ అంటేనేమో కర్మేంద్రియాలకు ఉపలక్షణం కర్ణాభ్యాం అంటే జ్ఞానేంద్రియాలకు ఉపలక్షణం ఇవన్నీ ఎలా ఉండాలి ఆత్మజ్ఞాన యోగ్యంగా ఉండాలి అని ప్రార్థించాం ప్రార్థించి మళ్ళీ ఆ బ్రహ్మమును బ్రహ్మమును ఒక రూపమైన ఓంకారాన్ని అడ్రస్ చేస్తున్నాం ఓ ఓంకారమ నీవు ఆ బ్రహ్మమునకు కోశము ఓంకారమ అంటే ఓ పరబ్రహ్మ ఓంకారం పరబ్రహ్మ మనం ఎందుకు చెప్పుకున్నాం ముందే తెలుసుకున్నాం 
ఓంకారము అంటే వేదములకు సారపు ఇష్టము రెండు ఓంకారము అంటే విశ్వస్వరూపము మూడు ఓంకారం అంటే ప్రజాపతి తపస్సు చేసి చేసి ఐదు లెవెల్స్ లో చాందోగ్యంలో మనము చూసుకున్న మంత్రాల ద్వారా లోక దేవ వేద వ్యాహృతుల ద్వారా సాధించుకుని వచ్చినటువంటి ఓంకారం అటువంటి ఓంకారము నాకు బ్రహ్మజ్ఞానమును కలిగించుగాక అంటూ బ్రహ్మజ్ఞాన స్థితిని నాలో స్థిరపరచుగాక నాకు బలమును కలిగించుగాక అని ప్రార్థించాం తరువాత నా తాలూకా కార్యకరణ్ కార్యకరణ సంఘాతం కార్యకరణ సంఘాతం అంటే కార్య అంటే శరీరము కరణ అంటే ఇంత కరణములు బాహ్యకరణములు జ్ఞానకరణములు కర్మకరణములు అంటే జ్ఞానేంద్రియములు కర్మేంద్రియములు అంతఃకరణముల కాంప్లెక్స్ సంఘాతము బ్రహ్మ జ్ఞాన యోగ్యం భూయాత్ అని ప్రార్థించి ఓ కర్మ నీవు ఆ బ్రహ్మమునకు కోశమవు కోశమై ఉన్నావు కోశము అంటే సాధారణంగా ఓర ఓలో ఓ ఓ ఓ ఓలో ఉన్న ఓ రాయాలి ఓరా అని వాకం వాక వద్దని రాయకూడదు ఓర అంటే కత్తికి ఓర ఎందుకు రక్షణ కోసం అంటే కత్తి ఎక్కడుంటుంది ఓరలో ఉంటుంది అంటే ప్ర పరబ్రహ్మం ఎక్కడుంటారు ఓంకారంలో కత్తి ఎక్కడ నిక్షిప్తమై ఉంటుంది ఓర ఎందు ఉంటుంది కళ్ళజోడు ఎక్కడ ఉంటుంది కళ్ళజోడు ఉంటే ఎక్కడ ఉంటుంది లేకపోతే కళ్ళజోడు పెడతారు గాజులు ఎక్కువగా ఎక్కడ దాచుకుంటాము గాజుల పెట్టులో దాచుకుంటాం మ్యాచ్ స్టిక్స్ ని ఎక్కడ దాచుకుంటాము మ్యాచ్ బాక్స్ లో దాచుకుంటాం అయితే ఈ పరబ్రహ్మం ఎక్కడ పట్టుకోవచ్చు ఓంకారం పట్టుకుంటే పట్టుకోవచ్చు బ్రహ్మణ కోశో అసి అది ఆయన రాస్తున్నారు చక్కగా ముందుగా భాష్యం చూద్దాం బ్రహ్మణ అంటే పరమాత్మ కోశ అసి అసే అంటే కత్తి యొక్క పొరవలె అసి అనే మాటకు రెండు అర్థములు ఉన్నవి గర్భుగా తీసుకుంటే అయి ఉన్నావు తింటున్నావు అన్నప్పుడు అంటున్నాం కదా పదసి పశ్యసి అలా అసి అని వస్తుంది కదా అసి గర్భు పాట అసే అనేటువంటిది ఏమో మనము దానిని దీనిగా తీసుకుంటే నౌన్ ఫామ్ గా తీసుకుంటే కత్తి అని కత్తి లాగా అసేహి ఆసి వెరీ అసి ఆసి వెర్బు ఫామ్ బ్రహ్మణ కోసోసి ఎలాగా కత్తికి ఓరలాగా అసేహి ఇవా ఉపలబ్ధిష్టానత్వాత్ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ ఉపలబ్ధి పొందడం పొందడానికి ఏది అధిష్టానము ఇది ఓర పరబ్రహ్మమును పొందే అధిష్టానము ఏది అది సీట్ ఆఫ్ పరబ్రహ్మం ఏది ఓంకారం ఉపలబ్ధ్య అధిష్టానత్వాత్ అంటే అది దొరికే చోటు ఎక్కడ దొరిక మ్యాచ్ స్టిక్స్ దొరికే చోటు మ్యాచ్ బాక్స్ ఇంకు దొరికే చోటు ఇంక్ బాటిల్ పరబ్రహ్మము దొరికేటటువంటి ఉత్తమమైన చోటు ఓంకారం ఫమ్ హీ అంటే ఏమిటనమాట మళ్ళీ చెప్పిస్తున్నారు మనకు అర్థం కాదని హీ ఏలనగా త్వం నీవే ఓ ఓంకారం బ్రహ్మణ పరబ్రహ్మమునకు ప్రతీకం యు ఆర్ ద సింబల్ చూడండి త్వం ఉపలబ్ధి అధిష్టానత్వాత్ అసేహీవ కోశము వలె బ్రహ్మణ కోశోసి బ్రహ్మణ ప్రతీకం వై ప్రతీకం త్వయి నీయందు బ్రహ్మ బ్రహ్మము ఉపలభ్యతే ఈజ్ రెడీలీ అవైలబుల్ వెర్ ఈజ్ రెడీ రెడీలీ అవైలబుల్ బ్రహ్మం రెడీ అవైలబుల్ బ్రహ్మం ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఓంకార సో డూ ద ఓంకార ఉపాసన ఆటోమేటిక్ గా ఓంకార జపము చేసుకుంటే పరమాత్మను పట్టుకోవచ్చు త్వయి నీ ఎందు బ్రహ్మ ఉపలభ్యతే నీ ఎందే బ్రహ్మ సాక్షాత్కరించ బడుచున్నది ఓకే మరి బ్రహ్మ సాక్షాత్కరించ ఓంకారం అనే అక్షరం రాయడం రాని వారు ఎవరు ఉన్నారు ఓంకారం అనే అక్షరం వినని వారు ఎవరు ఉన్నారు ఓంకారం అని ఉచ్చరించని వారు ఎవరు ఉన్నారు మరి ఎందుకు నాకు ఆ ఓంకారంలో ఆ కత్తిలు వరలో దాగి ఉన్న కత్తి లాగా కళ్ళజోడు బాక్స్ లో ఉన్న కళ్ళజోడు లాగా ఇంకు వాటిలో ఉన్న ఇంకు లాగా ఎందుకు తెలియటం లేదు ఏం నాట్ ఎపుడు టు పర్సీవ్ దట్ బ్రహ్మన్ ఇదే బ్రహ్మకు ప్రతీకమైతే ఇదే బ్రహ్మను పొందేటటువంటి సాధనమైతే సాక్షాత్కరించుకునేటటువంటి మార్గమైతే మరి ఓంకారం తెలియని వారు లేదు కదా 
అప్పుడు ఓంకారం తెలిసినంత మాత్రాన్ని మరి పరబ్రహ్మం ఏమి తెలియరావటం లేదు అంటే చెప్తున్నారు ఉపనిషత్ మేధయా పిహిత మేధ అంటే ప్రజ్ఞ బుద్ధి మనస్సు బుద్ధి మనస్సుల సంఘాతం అదే మేధ మేధ ఎక్కడ కూర్చుంది లౌకిక ప్రజ్ఞయా నాకు మేధ ఉన్నది మేధ అంటే ఉన్ని ధారణా శక్తిని చెప్పకు చెప్పొద్దండి తీర్థారణావతి మేధ ఓకే డిక్షనరీ మీనింగ్ ఏమో అదేమో ఓన్లీ అదేమో తిరిగి అప్పచెప్పడాన్ని ఆ మెమరీనే చెప్తుంది నాట్ ఓన్లీ దాట్ కోర్స్ మెమరీ ఆల్సో చెప్పాలి దట్ ఆల్ ద ఫెకల్టీస్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మైండ్ టుగెదర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ యాజ్ ప్రజ్ఞ నట్ ఈస్ ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ ప్రజ్ఞ కాదు ప్రజ్ఞ అంటే ఆ బుద్ధి విశేషం ఆ బుద్ధి విశేషం ఎక్కడ కూర్చున్నది అది బూరలు అడుగుకుని తింటున్నది బుద్ధి బూరలు అడుగు తింటున్నది రా అంటారు ఎగ్జాక్ట్ గా అదే ఇక్కడ రాయబడినది మేధయా పిహిత లౌకిక ప్రజ్ఞయ ఆచ్ఛాదిత ఇట్ ఈస్ ఎంగేజ్ ఎల్స్ వేర్ వేర్ లౌకిక ప్రజ్ఞయ ఐఎమ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ రేస్ కోర్స్ అండి రేస్ రేస్ హార్స్ హార్స్ ఎలా ఏ హార్స్ తెలుస్తుందో చెప్పేయగలను సూపర్ ప్రజ్ఞ ఐ మీన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ అకౌంటింగ్ అండి ఐ మీన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ మెడిసిన్ అండి ఐ మీన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ అస్ట్రాలజీ అండి ఐ మీన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ కంప్యూటర్స్ అండి ఈ ప్రజ్ఞ అంతా అక్కడ ఉంది ఓకే వ్యావహారికంగా ఆ ప్రజ్ఞలు పనికి వస్తాయి స్టాక్ మార్కెట్ ప్రజ్ఞ స్టాక్ మార్కెట్ లో పెట్టుకుని డబ్బు సంపాదించడం పనికి వస్తుంది కానీ ఆ లౌకిక ప్రజ్ఞ ఈ ఓంకారం ద్వారా తెలుసుకునేటటువంటి పరబ్రహ్మానికి పనికిరాదు లౌకిక ప్రజ్ఞయా అచ్చాది మేధయా పిహిత పిహిత అన్నమాట మీరు ఈశావాసంలో కూడా మనం చూసాం అక్కడ కూడా మనము ఈ పిహిత అనేటటువంటి మాట అక్కడ చెప్పబడింది తత్వం పూషణ పావృణు సత్సత్య ధర్మాయ దృష్టయి అంటూ అక్కడ ఆయనేమో ప్రార్థిస్తాం సూర్యదేవు ఆదిత్య దేవుని ద్వారా పరబ్రహ్మ హిరణి గర్భ మేధయా పిహిత ఆచ్ఛాదిత సహాం సామాన్య ప్రజ్ఞ అవిధత్వత అంటే ఏమిటండి ఈ ఆచ్ఛాదనం ఏమిటి మేధ వెళ్ళి లౌకిక ప్రజ్ఞలో కూర్చోవడం ఏమిటి అది ఓంకారాన్ని తెలియకుండా చేయడం ఏమిటి ఓంకారం ద్వారా తెలియవచ్చే పరబ్రహ్మను తెలియకుండా చేయడం ఏమిటి అంటే అది సామాన్య ప్రజ్ఞకు అందని విషయము బాబు సామాన్య ప్రజ్ఞ ఆర్డినరీ వరల్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్డినరీ లౌకిక ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్డినరీ వ్యవహారిక ఇంటెలిజెన్స్ కి అవిధితత్వత విధితము నెవర్ యూ కెన్ నో బై వాట్ ఎవర్ మే బి యువర్ ఎక్స్పర్టీస్ ఇన్ ద లౌకిక ఫీల్డ్ you may be the best scientist in the world you may be the best doctor in the world you may be the best professor in the world that of course okay that is that is a stepping stone for your laukika success and vyavaharika success but this vankara is not available for that avidhi tattvatah iti arthah methaya pihitah the mind is towards the laukika prajna if the body mind the mind and uh, my mind means the buddhi and manasu complex if it is engaged in the laukika prajna the more you are engaged in that the more you are away from the paramarthika prajna the more you are away from the vankara swarupa vankara memeti ekkada paramatma labhyam avutunado ade vankara మేధయా పిహిత బ్రహ్మణ కోసోసి అయితే నాకు ఎందుకు తెలియటం లేదు మేధయా పిహిత కవర్ అయిపోయింది ఆచ్ఛాదిత సహ త్వం సామాన్య ప్రజ్ఞ అవిధితత్వాత్ ఇది అర్థ అవిధితం అవిధితత్వత సామాన్య ప్రజ్ఞకు ఎన్నటికీ తెలియరానిది అని అర్థం ఓకే అయితే ఏం చేయాలి అప్పుడు హౌ టు నో ద ఓంకార ఓంకార ఐ నో హౌ టు రైట్ how to chant but how do i get the the real essence of omkara de parabrahma i have to turn my mind and wean it off from the worldly prajna and put it on the paramarthika prajna so it should be a kind of sort of conversion from an outwardly look or the anatma look to the atma then the pihitam పిహితహ ఆచ్ఛాదిత ఆచ్ఛాదితం అనేది తొలగిపోతుంది ఆ పొరపోతుంది అదే తెరతీయరా 
తిరుపతి దేవరా అంటూ త్యాగరాజ స్వామి వారు కీర్తించారు ఏమిటి ఆ తెర లౌకిక విషయంలో ఎంగేజ్ అయిపోయానటువంటి మనసు ఒక తెరలాగా ఆ లోపల ఉన్న పరబ్రహ్మతత్వానికి సాంకేతిక రూపమైన శబ్ద బ్రహ్మాన్ని ఓంకారం ద్వారా అందుకోలేకపోతున్నదయ్యా ఆ మత్సరమును తెర తీయరాదా అన్నారు త్యాగ బ్రహ్మం అందుకే ఆయన త్యాగ బ్రహ్మమయ్యాడు సో లౌకిక ప్రజ్ఞ నుంచి వీణ్ ఆఫ్ చేసి ఇక్కడ పారమార్థిక ప్రజ్ఞ వైపు సామాన్య ప్రజ్ఞ నుంచి విశేషమైన ప్రజ్ఞ వైపు తీసుకురావడం అదే ఇక్కడ ప్రార్థన మెధయా పిహిత శృతం అంటే శ్రవణ పూర్వకం శృతం మే గోపాయ అది మన మే నా యొక్క శృతం విన్నది శ్రవణ పూర్వకం ఏమిటి విన్నారండి ఆ స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇవాళ స్టాక్ ఎలా పెరిగింది విన్నాడు అది కాదు అదెందుకు ప్రయోజనం అంది శ్రవణ పూర్వకం ఆత్మజ్ఞానాధికం విజ్ఞానం శ్రవణ పూర్వకంగా శ్రవణం చేసినటువంటి ఆత్మజ్ఞానము మొదలైనటువంటి విజ్ఞానం ఆత్మజ్ఞానాధికానికి సంబంధించినటువంటి విజ్ఞానం ఏదైతే నేను విన్నాను అంటే నేను శ్రవణము చేసినది మా గురువుల దగ్గర శాస్త్రములలోను శ్రవణము చేసినటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదో దానిని గోపాయ అంటే గోప్యంగా ఉంచుము రక్షించుము దాచి ఉంచుము అంటే ఏదైనా వస్తు వచ్చిందని మనం ఇస్తాం జాగ్రత్త జాగ్రత్తగా దాచు అంటే రక్షించు పోకుండా జాగ్రత్తగా పెట్టుకో ఏదైనా మేము ముఖ్యమైన తీసుకొచ్చి ఒక పేపర్ మా ఆవిడకి ఇస్తాను గోపాయ అంటే రక్ష జాగ్రత్తగా కీప్ ఇట్ ఇన్ ఎ సేఫ్ ప్లేస్ అంటే రక్షించు అంటే శృతం మే గోపాయ మే శృతం నేను ఏదైతే శ్రవణము చేసుకున్నానో నైంటీ పర్సెంట్ వేదాంతము శ్రవణం అండి ఆ తర్వాత మననం అండి ఫస్ట్ స్టెప్ శ్రవణం అంటే ఇది ఎందుకంటే శ్రవణానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారంటే ఈ పుస్తకాలు చూసో లేకపోతే లైబ్రరీలకు వెళ్ళి చదువుకును నేర్చుకునే జ్ఞానం కాదు గురుముఖత గురువు గారి నోటి నుండి వినిహి శృతం బాగా వచ్చినటువంటి వాటిని బాగా విని మనం తెలుసుకోవాలి అటువంటి తెలుసుకున్న దానిని మననం చేయడానికి మరొక మారు చదువుకోవాలి శ్రవణంలో ఏమవుతుందంటే మన మైండ్ సెన్సెస్ సెన్సెస్ అన్నీ కూడా చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి లౌకిక విషయాల నుంచి ఇప్పుడు చెప్తున్న విషయం మీదే చెవి ఉంటుంది చెవితాలు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి చూపు ఇంకా ఇటు అటు కూడా పక్కకు వెళ్ళిపోతుందేమో కానీ శ్రవణము ఈజీ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద టాపిక్ లైక్ అన్లైక్ దృష్టి ఆర్ స్పర్శ శ్రవణం చేస్తున్నా కూడా ఇలా అనుకుంటుంది బట్ శ్రవణం మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ది ఇంద్రియా విచ్ కెన్ బి ఫోకస్డ్ మోర్ ఈజ్ ద ఇయర్ అటువంటి ఇంద్రియాన్ని జాగ్రత్తగా శ్రవణంలో ఉపయోగించుకుంటే అది రక్షింపబడుతుంది అదే మే గోపాయ అని ప్రార్థిస్తున్నారు అక్కడ భగవత్పాదులు మళ్ళీ రెండు మాటలు చెప్పారు ఈ గోపాయ అంటే ఈ రక్షణ అని జరగాలి కదా ఎలా జరుగుతుంది తత్ప్రాప్య విస్మరణాది గురు ఇది అర్థ ఒకటి శ్రవణం ద్వారా నాకు ప్రాపించాలి రెండోది విస్మరించకూడదు విస్మరించడం ఏంటంటే అంటే ఏమిటండి స్మరించడం అంటే మాటి మాటికి స్మరణలో అనుకోవడం విస్మరించడం అంటే మరిచిపోవడం అని చెప్తారు అది విస్మరించాడంటే మరిచిపోయాడని కాదు చేయడం మానేశాడని అర్థం విస్మరించకుమీ నా మాటను అంటే నా మాటను బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి కాదు చెప్పిన మాట ప్రకారం చెయ్యి అని విస్మరణము అంటే చేతలలో దానిని ప్రక్కన పెట్టి వేరుగా దోసేసి దాన్ని చేయకుండా ఉండడం ఎప్పుడవుతుంది శ్రవణం చేసినటువంటి విషయము ముందు ప్రాప్య అంటే ప్రాప్తము కావాలి అంటే విజ్ఞానాన్ని పొందాలి పొందినటువంటిది ఇంకొక శిష్యులకి అందజేస్తూ ఉంటారు అందజేస్తూ ఉంటే ఏంటవుతుంది అది విస్తరిస్తుంది విస్మరణ లేకుండా ఉంటుంది అంటే దానిని పెడచెవిని పెట్టకురా అంటారు పెడచెవిని పెట్టడం అంటే ఏమిటి విన్న మాటను వింటాడు మాట జ్ఞాపకం ఉంటుంది కానీ ఆ ప్రకారం ఆ ఆచరించడు దానినే విస్మరణం అన్నారు దయానంద సరస్వతి గారు మాస్టర్ కూడా ఇక్కడ అదే రాస్తున్నారు విజ్ఞానమును పొందుట మరువకుండుట శిష్యులకు అందజేయుట మొదలగు వాటిని చేయుము విస్మరణ ఆది అన్నారు భగవత్పాదు ప్రాప్య అంటే పొందడము విస్మరణము అంటే కార్యరూపములో మరువకుండుట మరువకుండుట అంటే ఆ లాంగ్వేజ్ లో మరవడం మరవకుండుట అని కాదు 
స్మరణ అంటే అది ఆచరణలో మరవకుండా ఉండడము ఇంకొకరిని ఆచరింప చేయటము అనేటటువంటి అంటే శిష్యులకు అందజేయడము అనే వాటిని చక్కగా నాకు రక్షిస్తూ అది జపార్థా జపమునకు అర్థం జపార్థములు అంటే ప్రజ్ఞను కో కోరేవాడు చెప్పిస్తున్నాడు కదా ఇది ప్రజ్ఞాకాముడు లేక మేధాకాముడు జపము కదా ఆయన జపించుటకై జపార్థా జపించుటకై జపించుట కొరకై ఏ దే మంత్రా ఈ మంత్రముడు మేధాకాంక్ష మేధాకామునకు ఉద్దేశించబడినది మే ప్రజ్ఞను కోరువాడు మేధాకాముడు ప్రజ్ఞాకాముడు అనొచ్చు మేధాకాముడు అనొచ్చు అటువంటి మేధాకాముని కొరకు ఏతే మంత్రా ప్లూరల్ ఈ మంత్రములు ఏమిటి ఆ మంత్రములు ఇప్పుడు మనం ఈ ఈ అనువాకంలో మొదటి భాగంలో నేర్చుకున్నటువంటి ఈ మంత్రములన్నీ కూడా ఏతే మంత్రా జపార్థా అంటే వీటిని పెట్టుకుని హోమం చేస్తానండి అని కూర్చోదయ్యా ఇది చక్కగా మనసులో జపము చేయవలసినటువంటి మంత్రములు ఎందుకు ఈ మంత్రములు అందించారు మేధాకాముడిని నేను అంటే నాకు ప్రజ్ఞా బలము కావాలి ప్రజ్ఞత వృద్ధి కావాలి అటువంటి ప్రజ్ఞతో పాటు నా శరీరము మే విచర్షణం దివా మధుమత్తమా కర్ణాభ్యాం భూరి విశ్రమం త్వం కోశోసి ఓ కర్మ యా పిహిత నేను సామాన్య ప్రజ్ఞలో పడిపోయి లౌకికంగా ప్రవర్తిస్తూ నిన్ను తెలుసుకోలేకపోయాను కాబట్టి నా ప్రజ్ఞను నీ వైపుకు తిప్పేటట్టుగా నన్ను ప్రార్థిస్తున్నాడు మే గోపాయ నేను శ్రవణం శృతం మే గోపాయ నేను శ్రవణ పూర్వకముగా నేర్చుకున్నటువంటి ఆత్మజ్ఞానాధికమైనటువంటి విజ్ఞానం అంతా కూడా రక్షింపబడుగాక రక్షణకు మూడు అర్థాలు రాశారు ఆయన గోపాయ అంటే గోపాయ అంటే రక్ష రక్ష అంటే ఏమిటి తత్తు ప్రాప్య విస్మరణ ఆది తత్తు ప్రాప్య దాన్ని పొందించడంలో రక్షించు బాగా పొందించేటట్టు విస్మరణ చెందకుండా మర్చిపోవడం ఒక పార్టు కార్యరూపంలో మర్చిపోవడం ముఖ్యమైన పార్ట్ వీలేకుండా రక్షించు ఆది అంటే ఇంకొకటి బోధించే విషయంలో కూడా నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేయి రక్షించు తత్ప్రాప్య విస్మరణాది కురు ఇది జర్థ జపార్థా అంటే జపించుటకై ఏదే మంత్రా ఈ మంత్రములు మేధాకాంక్ష మేధాకాంక్ష కొరకు ఉపదేశించబడినది ఒక్కసారి ఒక్క అందాం మీరు కూడా నాతో పాటు అనండి మృతాత్మేంద్రోమేధయా ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది జపార్థ మంత్రం సెకండ్ పార్ట్ ఏమిటి శరీరం మే విచర్షణం మధుమత్తమా మేధయాపాయ ఈ మంత్రాన్ని మనము ఈ పూర్తి పహగా రెండు భాగాలని కలిపి రోజుకి పొద్దున సాయంత్రము ఉపాసన పూర్వకంగా మనసులో జపము చేయలను ఏ హోమములు ద్రవ్యములు ఒత్తులు అగరు ఒత్తులు అవి అక్కర్లా దీనికి ఏ కర్మ అక్కర్లేదు జప మంత్రాలు దానికి అవసరమైన హోమార్థా కోమము కొరకు ఇప్పుడు 
మూడు ముఖ్యమైనదట శ్రీకామస్య శ్రీకాముని కొరకు మంత్రా మంత్రములు ఉచ్యంతే చెప్పబడుచున్నవి మంత్రములు ఉచ్చత చెప్పడు ఉచ్యంతే మంత్రములు చెప్పబడుచున్నవి దేనికోసము శ్రీకామస్య అంటే సంపదను శ్రీని కోరు అని సంపదను కోరు ఏమిటా సంపదలు చూస్తాం వచ్చే క్లాస్ లో చూసుకుంటాం సంపదను కోరు వారికి కావలసిన హోమార్థా హోమమునకు ఉద్దేశించబడినటువంటి మంత్రములు చెప్పబడుతున్నవి దీనిని ఆవహంతి హోమం అంటారు ఏం హోమం అంటారు ఆవహంతి అని స్టార్ట్ అవుతుంది కదా అదే దాని పేరు ఆవహంతి హోమం అక్కడ ఉపాసన ఉంటుంది జ్ఞా తర్వాత కర్మ కూడా ఉత్తమం అంటే చేస్తున్నాం వేస్తున్నాం కదా నెయ్యి చుక్కలు వేయడం వేసి హోమం చేయడం అది హోమార్థ దానిని వచ్చేసారి చెప్పుకుంటాం ఇవాళ చెప్పిన దాని తనక సారాంశం ఏమిటి ఒక్కసారి చూసుకుంటాం చూసేసి ఇక్కడ క్లోజ్ చేసుకుంటాం శరీరం మే విచర్షణం నా యొక్క ఈ శరీరము స్థూల సూక్ష్మ శరీరములు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చాలా యోగ్యమగుగాక దేనికి బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి చాలా పటిష్టంగా శారీరక మానసిక ఇమోషనల్ ఆరోగ్యం ఇప్పుడు ఉన్నాయి కదా మెంటల్ ఇమోషనల్ ఇంటలెక్చువల్ అండ్ బాడీలీ ఆరోగ్యం ఈ నాలుగు కూడా ఉండాలి జింహామే మతు మా లెట్ మై ఫీ స్పీచ్ బి సూపర్లేటివ్లీ సాఫ్ట్ జెంటిల్ స్మూత్ అండ్ స్వీట్ మీన్స్ వాట్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ వీ అటర్ అబౌట్ ద పరమాత్మ ఆర్ ది దేవ అందుకే కమలాక్షు నచ్చించు కరములు కరములు శ్రీనాథు వర్ణించు జిహ్మ జిహ్మ సురక్షకుని చూచు చూక్కులు చూక్కులు శేష సాయికి బొప్పు స్థిరము స్థిరము విష్ణు నాకర్ణించు వీనులు వీరు అటువంటివి అమరుచ విశాస్త్రమున కుండలమున కాదు భక్తులు చెప్పారు ఆ విధముగా చెవులు నోరు మాటలు శరీరము కర్ణాభ్యాం భూరి విష్ణు నేను వినే చాలా అధికంగా శ్రవణము చేయవలను దేనిని లౌకిక విషయములను కాదు పరబ్రహ్మ విషయములను భగవత్ విషయములను శ్రవణము చేసేదను ఇవు బ్రహ్మమునకు ప్రతిరూపం బ్రహ్మమునకు ప్రతీక అటువంటి నిన్ను పట్టుకుంటే ఓ కర్మ పరబ్రహ్మము నాకు చిక్కుతాడు పరబ్రహ్మాన్ని చిక్కించుకోవడం అంత సులభం కాదు నీ ద్వారానే నేను పొందగలను ఓ శబ్ద బ్రహ్మమా ఓ కర్మ నీవు పరబ్రహ్మమునకు కోశము వంటి దానము అంటే ఓ పరబ్రహ్మాన్ని పొందించే ఉపలబ్ధం చేసేటటువంటి ఓ తత్వమా ఓంకారం నీకు నమస్కారము మేధయా పిహిత ఇన్నాళ్ళు లౌకికంగా నా దృష్టి అటు ఇటు వెళ్ళిపోయి చంచలంగా ప్రవర్తించి నిన్ను అందుకోలేకపోయింది ఇక మీదట నేను లౌకిక దృష్టి నుంచి పారమార్థిక దృష్టి వైపు మరలించి నిన్ను తెలుసుకొని నీవే బ్రహ్మమని బ్రహ్మమునకు ప్రతీకవని ఉపలబ్ధ స్థానమని తెలుసుకుంటాను నేను చదివినది అంటే నేను విన్నది అంతా కూడా మే శృతం ఉపాయ రక్షించబడును కాక ఒకటి అది ప్రాప్తం అయ్యే స్థితిలో రెండు దానిని చక్కగా ఆచరించే స్థితిలో మూడు ఆచరింప చేసే అధ్యాపింప చేసే స్థితిలో కూడా నాకు రక్షణ కలుగు కాక బ్యూటిఫుల్ ప్రేరణ ఓం నమో భగవత్